안녕하세요 꿈마입니다 깨끗해 보여도 닦아보면 꽤 많은 먼지가 나오는 거 아시죠? 먼지는 사람의 움직임이나 옷, 침구류에서 떨어지는 작은 조각, 대기 중에 미세먼지, 곰팡이와 진드기 때문에 발생한다고 해요. 차단할 수 없다면 자주 청소해야겠죠? 오늘은 청소의 쾌감을 느끼기 위해 검은색과 흰색 도구를 사용해 청소하는 영상 준비했습니다. 청소와 정리 꿀팁도 담았으니 끝까지 시청해주세요. 청소 시작해 볼게요. 청소 도구입니다. 흰색과 검은색은 먼지가 한눈에 보여 청소의 쾌감을 제대로 느끼게 해주죠. 침대 밑이나 소파와 가구 아래 등은 자주 청소하지 않는 공간으로 먼지와 작은 물건들이 쉽게 쌓입니다. 몇달 만에 숨은 먼지 청소했어요. 자주 청소하지 않아 먼지가 많이 쌓여있네요. 검은 양말이나 스타킹을 모아두었다가 먼지 청소용으로 활용해보세요. 먼지가 한눈에 보여 청소한 보람을 제대로 느낄 수 있어요. 모인 먼지나 머리카락 제거할 때 택배 스티커 재활용하면 좋아요. 티비 등 전자기기 주변은 정전기로 인해 먼지가 더 많이 쌓이죠. 검은 양말로 닦아보니 역시나 먼지가 많이 나와요. TV 뒤편은 청소하기 쉽지 않죠. 헌 양말을 막대 걸레에 끼워 닦아보세요. 힘들이지 않고 쉽게 청소할 수 있어요. 각종 전선들과 공유기가 바닥에 있으면 먼지도 쌓이고 지저분하니 케이블 타이로 묶어 벽에 걸어 정리해보세요. 네트망과 접착식 후크 사용해서 간단히 정리했어요. 공중부양시키면 청소가 훨씬 수월해요. 섬유에서 떨어지는 먼지가 많다는 사실 아시나요? 그래서 정기적으로 바닥 청소가 필요해요. 눈으로 보면 깨끗해서 청소의 필요성을 못 느끼지만 검은 양말로 청소해보면 먼지가 얼마나 많은지 확인할 수 있어요. 이렇게 먼지의 존재를 확실히 깨닫게 되면 정기적으로 청소하게 되더라고요. 위생상 후드 위쪽도 반드시 청소가 필요하죠. 먼지 닦아내고 기름기가 남아있다면 손소독제로 닦아보세요. 뽀득뽀득 깔끔함을 경험할 수 있어요. 깨끗해 보이는 바닥도 닦아보면 먼지가 상당해요. 요즘 로봇 청소기 많이 사용하시죠? 가격도 비싸지만 청소기 관리하는 게더 귀찮아서 막대걸레로 직접 청소해요. 하얀 청소포가 까만 먼지로 뒤덮이면 청소한 보람을 확실히 느낄 수 있어 좋더라고요. 매일 하면 좋겠지만 너무 힘들면 이틀에 한 번씩만 청소해요. 청소로 구슬땀 흘린 후 깨끗한 집에서 먹는 식사는 맛있죠. 친정엄마표 비빔밥 재료를 공수받아 맛있게 비빔밥을 먹었습니다. 매실에 얼음 넣고 탄산수 섞어서 마셔보셨나요? 시원하고 정말 맛있어요. 깨끗한 환경을 위해 정기적인 청소는 필수입니다. 청소 효과를 확실히 보여주는 검은색이나 흰색 걸레로 청소의 보람을 느껴보세요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.